Hello guys, welcome back to another interesting video. In this video, we are going to learn the vocabulary of the most commonly used objects in our kitchen. This video lo manamu kitchen lo tarachuga vaade objects ni English lo yeh mani pilustamu vaati mida English lo sentences ni yella construct chastamu let's go both namu. So let's get started. So the first kitchen object which we have in our hands is this. Baga juice era friends. So, this is English lo ye mani pilustaru. This is what my question is. So, this is manamu English lo sieve ani pilavadam jaru thun the friends. Ye mani pilustamu sieve. S I E V E. Aye the din ki English lo ingo ka name guda ondi. A name e sifter. This is manam English lo ingo ka name lo yella pilustamu sifter ani pilavadam jaru thun the friends. So, ye sifter ni use chesi manam most common ga chesi action entra anante. Suppose we have a large particle in the pind, we have a large particle in the pind, we have a large particle in the pind. So, we have a large particle in the pind, 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 we have a large particle in the pind. Suppose we have a large particle in the pind, we have a large particle in the pind, वाटिनी रिमूव चाहिए डांके मानम ये सिफ्टर ने वाटर डम जरूरत होंगे। आई तो ये सिफ्टर ने यूज़ किए सी अलग जल्लेड पट्टे एक्शन ही मानम ये मन पिलुस्ता मो अनंटे सिफ्टिंग अनि पिलवडम जरूरत होंगे फ्रेंड्स ये मन पिलुस्ता मो मानम दाने ने सिफ्टिंग अनि पिलुस्ता मो। सपोज नेनु ये ये सिफ्टर ने यूज Sifting chest to nano in English to chapali anan kunde I आई थे फ्रेंड्स कोंदरु इला सिफ्टिंग चेसे टपुडु इला टैब गोड़ा चेडम जरूरत नहीं आंटे वाले इतना जल्लड़ पटे टपुडु इला कुट्टी गोड़ा जल्लड़ पटे डम जरूरत नहीं आला जल्लड़ पटे दाने मन इंग्लिश लेमेंट आमन आंटे सपोज माम माम आला टैब चेस्टो जल्लड़ पटो ना इंग्लिश नहीं चपाली � सिफ्स बाय टैपिंग माय मॉम यूजुअली सिफ्स बाय टैपिंग ये विधंगा ओका सेंटेंस नहीं फ्रेम जाए उच्च फ्रेंड्स अलग है पिंडी तो चपाती चेसे मंदो दाने ने जल्लड़ पट्टू अन इंग्लिश और चपाले अनान को ना पुड़ो सिफ्ट द फ्लावर बिफोर मेकिंग अ चपाती आर सिफ्ट द फ्लावर बिफोर मेकिंग चपाती इस अनी � I hope you guys have understood how to use the sifter in English and then moving on to the next word what we have in our hands is this. Have you seen it properly friends? So what do you call this in English is my question. So actual ga dhini ni manam English la greater ani pili vadam jargutin di friends. E man pili stamma greater. G R E A T E R ka adhu friends. G R E A T E R greater. So dhini ni manam English la greater ani pili vadam jargutin di. Aithe manam most common ga e greater ni use chesi chese action entra ana ante taragadam friends adhi oka potato ka avachu carrot ka avachu lega pote onion ayana ka avachu dini ni manamu english lo yeh man taamu ana ante ante ila tarike process ni manamu english lo yeh mani pilus taamu ani manali manam question ayas kundi dini ni manamu grating ani pilu adam jargu thundi suppose nene e alu e potato ni ila grate chest ila chest to nano ana kundi e action ni manamu yeh man taamu ana ante grating ana taamu yeh man taam friends manam e action ni grating ana taamu suppose ila grate chese in tarawata माना को पोटैटो पीसेस होता है इलाच चिन्ना चिन्ना मिंसेड अंडे चिन्ना का कच्चे ये बड़े नाले तो चिन्ना का तरगा बड़े ना पोटैटो अस्तित्व दिन ही नहीं माना इंग्लिश ले ये मंटा माना अंडे ग्रेटेड पोटैटो अनंतम ये मंटम फ्रेंड्स ग्रेटेड पोटैटो आदि कैरेट ऐते ग्रेटेड कैरेट आदि ऑन पोटैटो नहीं, ग्रेटेड पोटैटो अंतम, सन्नागा तरीके पर देना आनियन नहीं, ग्रेटेड आनियन अंतम, ये विधंग मानूँ, दिन में ओके एग्जाम्पल का कंसीडर चाहिए जो फ्रेंड्स, अलग है ये ग्रेटर में तो मानूँ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ने फ्रेम जेस नेट लेते, दिस ग्रेटर हैज शार्प होल्स इन इट, दिस ग्रेटर हैज ग्रेटर हैज अ हैंडल दिन की ओका हैंडल उन्हें डे ई ग्रेटर के ओका हैंडल उन्हें अलग है दिस ग्रेटर हैज नो बेस दिन की किंदा आने दी ये ट्वेंटी बेस ले दो दिस ग्रेटर हैज नो बेस इला नंबर ऑफ एग्जांपल्स निगुड़ा मनमु ग्रेटर में दा कंसीडर चेसी कंसीडर चेडम जरूरत नहीं फ्रेंड्स वेल दैट वाज अबाउट द � This 
దీనిని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాము అనేది నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్ గా దీనిని మనం ఇంగ్లీష్ లో మోటర్ అండ్ పెసిల్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఏమని పిలుస్తాం దీనిని ఇంగ్లీష్ లో మనము మోటర్ అండ్ పెసిల్ సో ఈ మోటర్ అండ్ పెసిల్ మీద మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే సపోజ్ ఈ మోటర్ అండ్ పెసిల్ ని ఎక్కువగా ఎవరు వాడతారు ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువగా దీనిని మనకు విలేజెస్ లో వాడడం జరుగుతుంది సో మోస్ట్లీ విలేజర్స్ యూజ్ దీస్ మోటర్ అండ్ పెసిల్ అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని అక్కడే కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు ఏమని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్లీ విలేజర్స్ యూజ్ దీస్ మోటర్ అండ్ పెజిల్స్ అలాగే ఈ మోటర్ అండ్ పెజిల్స్ ని ఏన్షియన్ టైమ్ లో కూడా వాడేవాళ్ళు అని మనం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అని అనుకుంటే దీస్ మోటర్ అండ్ పెసిల్స్ వర్ యూస్డ్ ఇన్ ఏన్షియన్ టైమ్స్ యాజ్ వెల్ దీస్ మోటర్ అండ్ పెసిల్స్ వర్ యూస్డ్ ఇన్ ఏన్షియన్ టైమ్స్ యాజ్ వెల్ అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే ఈ మోటర్ అండ్ ఫెసిల్ మీద మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్లయితే దిస్ మోటర్ అండ్ ఫెసిల్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ఐరన్ కొన్ని కొన్ని స్టోన్స్ తో కూడా చేసి ఉంటాయి కాబట్టి దిస్ మోటర్ అండ్ ఫెసిల్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ స్టోన్ అని కూడా చెప్పవచ్చు అలాగే ఐ బాట్ అ మోటర్ అండ్ ఫెసిల్ నేను ఒక మోటర్ అండ్ ఫెసిల్ ని కొన్నాను దే బాట్ అ మోటర్ అండ్ ఫెసిల్ వాళ్ళు ఒక మోటర్ అండ్ ఫెసిల్ కొన్నారు దే విల్ పర్చేస్ అ మోటర్ అండ్ ఫెసిల్ వాళ్ళు ఫ్యూచర్ లో ఒక మోటర్ అండ్ ఫెసిల్ ని కొంటారు దే హ్యావ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ మోటర్ అండ్ ఫెసిల్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఒక హ్యూజ్ కలెక్షన్ ఉంది మోటర్ అండ్ ఫెసిల్స్ ఈ విధంగా మనము నంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ని ఇంగ్లీష్ లో ఫ్రేమ్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ వన్ మోర్ థింగ్ టు యాడ్ హియర్ ఈస్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటి అని అంటే మోటర్ అండ్ పెసిల్ లో మనము ఏదైనా స్పైసెస్ ని గ్రైండ్ చేసినప్పుడు అవి ఇంకా ఎక్కువ టేస్ట్ గా వస్తాయని చాలా మంది చెప్పడం జరుగుతుంది సో మనం ఎవరికైనా సజెస్ట్ చేయాలి అని అంటే నువ్వు మోటర్ అండ్ పెసిల్ ని యూజ్ చేసి స్పైసెస్ ని గ్రైండ్ చేస్తే బాగా టేస్ట్ గా ఉంటుంది ఫుడ్ అని ఇంగ్లీష్ లో మీరు చెప్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ యూ టు యూస్ అ మోటర్ అండ్ పెసిల్ టు గెట్ బెటర్ టేస్ట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ యూ టు యూస్ మోటర్ అండ్ పెసిల్ టు గెట్ బెటర్ టేస్ట్ chefs advise to use mortar and pestle to get better taste chefs advise to use mortar and pestle to get better taste ante mortar and pestle ni use cheyamani chefs kuda manaku cheptaru endukante appude taste ekku vastundani ee vidhanga kuda number of examples manam mortar and pestle meeda construct cheyochu friends well moving on to the next kitchen item what we have in our hands is this so sir friends clear ga దీనిని యాక్చువల్ గా మనం తెలుగులో బొర్రల్ గంటే అని పిలవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఏమని పిలుస్తాం దీనిని తెలుగులో బొర్రల్ గంటే సో ఎప్పుడైనా మనము దీనిని తెలుగులో పిలవాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎంబారెస్డ్ గా ఫీల్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే దీనిని బొర్రల్ గంటే బొర్రల్ గంటే అని తెలుగులో పిలిచేటప్పుడు మనం షై గా ఫీల్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ షైనెస్ ని మనం రిమూవ్ చేసేదానికి దీనిని ఇంగ్లీష్ లో పాష్ గా పిలవడం జరుగుతుంది దీనిని మనం యాక్చువల్ గా ఇంగ్లీష్ లో ఏమని పిలుస్తాము అని అంటే స్కిమ్మర్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దీనిని మనం ఇంగ్లీష్ లో స్కిమ్మర్ అని పిలుస్తాము సో ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈ స్కిమ్మర్ ని యూజ్ చేసి మనం చేసే మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంట్రా అని అంటే ఏదైనా ఒక ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ ని హాట్ ఆయిల్ నుండి బయటకు తీయడం ఇదే మనం మోస్ట్ కామన్ గా యూజ్ చేసే యాక్షన్ సో ఈ యాక్షన్ ని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఏమని పిలుస్తాము అని అంటే స్కిమ్మింగ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఏమని పిలుస్తాం ఫ్రెండ్స్ దీనిని మనం ఇంగ్లీష్ లో స్కిమ్మింగ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో నేను ఒక సెంటెన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నా స్కిమ్మర్ ని యూజ్ చేసి స్కిమ్మింగ్ చేస్తాను అంటే ఏదైనా ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ ని హాట్ హాట్ ఆయిల్ నుండి బయటకు తీస్తాను అని అప్పుడు నేను ఏమని సెంటెన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేస్తాను అని అంటే స్కిమ్మర్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ స్కిమ్మింగ్ స్కిమ్మర్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ స్కిమ్మింగ్ సింపుల్ గా సెంటెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే స్కిమ్మింగ్ అనే వర్డ్ లోనే మనకు ఏదైనా ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ ని హాట్ ఆయిల్ నుండి బయటకు తీసే ప్రాసెస్ ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి అంత సింపుల్ గా మనకు సెంటెన్స్ అనేది రావడం జరిగింది ఏంటి ఆ సెంటెన్స్ స్కిమ్మర్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ స్కిమ్మింగ్ ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే యూ షుడ్ స్కిమ్ ద పూరీస్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ యూ షుడ్ స్కిమ్ ద పూరీస్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ నువ్వు పూరీస్ ని ఆయిల్ నుండి బయటికి తీయాలి దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాము యూ షుడ్ స్కిమ్ ద పూరీస్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేసినట్లయితే యూ షుడ్ స్కిమ్ ద ఫ్రిటర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ యూ షుడ్ స్కిమ్ ద ఫ్రిటర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ ఇక్కడ మీరు ఒక కొత్త వర్డ్ ని కూడా నేర్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఆ కొత్త వర్డ్ ఏంట్ర అంటే ఫ్రిటర్స్ ఎఫ్ ఆర్ ఐ టీఆర్ ఎస్ ఏంట్రా ఈ
బాగా చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇదేంటి తెలుగులో దీనిని మనం తెలుగులో పప్పు గుత్తి అని అంటాము సేమ్ ఇలాగే మనకు ఒక కవ్వం కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇట్లా పాలను బాగా చిలికి చిలికిన తర్వాత బట్టర్ కావడానికి చేస్తాం కదా మనం ఒక వుడెన్ థింగ్ తో ఆ వుడెన్ థింగ్ ని కూడా మనము కవ్వం అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఈ రెండిటికి కూడా మనకు ఇంగ్లీష్ లో ఒకటే నేమ్ ఉంది ఆ నేమ్ ఏంట్రా అని అంటే చెర్నర్ ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్ వీటిని మనం ఇంగ్లీష్ లో చెర్నర్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ చెర్నర్ ని యూజ్ చేసి మనం చేసే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాక్షన్ ఏంట్రా అని అంటే అంటే మోస్ట్ కామన్ గా చేసే యాక్షన్ ఏంట్రా అని అంటే రుబ్బడం అంటే ఏదైనా పప్పు గుత్తి తీసుకొని రుబ్తాం కదా మనం దాల్ చేసుకోవడానికి దానిని మనము ఇంగ్లీష్ లో ఏమని పిలుస్తాము అని అంటే ఆ ప్రాసెస్ ని మనము ఇంగ్లీష్ లో చెర్నింగ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఏమని పిలుస్తాం ఫ్రెండ్స్ చెర్నింగ్ అంటే దాల్ ని మీరు గ్రైండ్ చేసేదాన్ని రుబ్బేదాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో చెర్నింగ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో దీని మీద మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్లయితే నువ్వు పప్పును చేయడానికి పల్సెస్ ని చర్న్ చేయాలని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు యూ షుడ్ చర్న్ ద పల్సెస్ టు మేక్ దాల్ యూ షుడ్ చర్న్ ద పల్సెస్ టు మేక్ దాల్ అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ని మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఐ ఆమ్ చర్నింగ్ ద మిల్క్ టు మేక్ బటర్ బటర్ చేయడం కోసం నేను మిల్క్ ని చర్న్ చేస్తున్నాను బటర్ ని తయారు చేయడం కోసం నేను మిల్క్ ని చర్న్ చేస్తున్నాను అని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఐ ఆమ్ చర్నింగ్ ద మిల్క్ టు మేక్ బటర్ అలాగే అతను నాకు పప్పును రుబ్బడం నేర్పించాడని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు హీ టాట్ మీ హౌ టు చర్న్ ద దాల్ హీ టాట్ మీ హౌ టు చర్న్ ద దాల్ అతను నాకు పప్పును ఎలా రుబ్బాలో నేర్పించాడు హీ టాట్ మీ హౌ టు చర్న్ ద డాల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనము చర్నర్ అనే నౌన్ అండ్ చర్న్ అనే వర్బ్ ని యూజ్ చేసి నంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ని ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా కన్సిడర్ చేసి కన్సల్ట్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ వెల్ దట్ వాస్ అబౌట్ ద వర్డ్ చర్నర్ అండ్ ఇట్స్ యూజెస్ అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు అవర్ నెక్స్ట్ కిచెన్ ఐటమ్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఇస్ దిస్ ఫ్రెండ్స్ చూసారా దీనిని యాక్చువల్ గా మనము టీని వడగట్టడానికి యూజ్ చేస్తాము సో కామన్ గా దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమని పిలుస్తారు అని అంటే దీనిని ఇంగ్లీష్ లో స్ట్రైనర్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దీనిని మనం ఇంగ్లీష్ లో స్ట్రైనర్ ఎస్ టీఆర్ ఏఐన్ ఈఆర్ అంటే లాస్ట్ లో ఆర్ ని ప్రొనౌన్స్ చేయకూడదు స్ట్రైన అని మనం దీన్ని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ అయితే మోస్ట్ కామన్ గా ఈ స్ట్రైనర్ ని యూజ్ చేసి మనం చేసే ఫంక్షన్ ఏంట్రా అని అంటే వడగట్టడం టీని వడగడతాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా వడగట్టే ప్రాసెస్ ని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఏమని పిలుస్తాము అని అంటే స్ట్రైనింగ్ అని పిలుస్తాము స్ట్రైనింగ్ అంటే స్ట్రైనింగ్ అంటే మనం కష్టపడి వర్క్ చేస్తున్నాం అనే మీనింగ్ కూడా వస్తుంది అలాగే టీ ని గాని ఏదైనా లిక్విడ్ ని గాని వడగొట్టే దాన్ని కూడా మనము స్ట్రైనింగ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సపోజ్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో మీకు చెప్తాను మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది నేను టీ ని వడగడుతున్నాను అని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఐఆమ్ స్ట్రైనింగ్ ద టీ నావ్ ఐఆమ్ స్ట్రైనింగ్ ద టీ నౌ ఆర్ షీ ఈస్ ట్రైనింగ్ ద టీ నౌ దే ఆర్ ట్రైనింగ్ ద టీ నౌ ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్స్ ని ఈజీగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ని కన్సిడర్ చేద్దాం సపోజ్ మీరు చెప్పాలని అనుకుంటున్నారు టీ తాగే ముందు దానిని వడగట్టడం మంచిది అని అప్పుడు మీరు ఇంగ్లీష్ లో సెంటెన్స్ ని ఏమని ఫ్రేమ్ చేస్తారు అని అంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు స్ట్రెయిన్ ద టీ బిఫోర్ డ్రింకింగ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు స్ట్రెయిన్ ద టీ బిఫోర్ డ్రింకింగ్ అలాగే మనము ఈ స్ట్రైనర్ ని యూజ్ చేసి టీ లో ఉన్న లంప్స్ లంప్స్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ లార్జ్ పార్టికల్స్ మనం టీ ని కుక్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో టీ లీవ్స్ ఉంటాయి కదా అవి అడుగున సెటిల్ డౌన్ అవుతాయి ఆ సెటిల్ డౌన్ అయిన ఆ లంప్స్ అంటే ఆ లార్జ్ పార్టికల్స్ ని తీసేయడానికి స్ట్రైనర్ ని వాడండి అని మీరు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు యూజ్ ద స్ట్రైనర్ టు స్ట్రెయిన్ లంప్స్ ఫ్రమ్ ద టీ యూజ్ ద స్ట్రైనర్స్ టు స్ట్రెయిన్ లంప్స్ ఫ్రమ్ ద టీ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక్కటే ఎగ్జాంపుల్ లో మనం త్రీ వర్డ్స్ ని నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి స్ట్రైనర్ అంటే టీని వడగొట్టడానికి యూజ్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి స్ట్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఒక వర్క్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏదైనా లార్జ్ పార్టికల్స్ ని వడగొడుతున్నాము అని మనం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు దానిని స్ట్రెయిన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది అలాగే లాస్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి లంప్స్ లంప్స్ అనేది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా లిక్విడ్ లో మనకు సెటిల్ డౌన్ అయితే కింద చేరుకొని ఉంటే అడుగున ఆ లార్జ్ పార్టికల్స్ ని మనం ఇంగ్లీష్ లో లంప్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో
సో ఈ స్పాటుల మీద మనం డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ని కన్సిడర్ చేసినట్లయితే సపోజ్ నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను స్పాటిలాని యూజ్ చేసి చపాతిని తిప్పివేయి అని అప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ లో ఏమని చెప్తాను అని అంటే యూజ్ ద స్పాటిలా టు టర్న్ డౌన్ ద చపాతి ఆర్ టు టర్న్ అప్ ద చపాతి యూజ్ ద స్పాటిలా టు డర్న్ డౌన్ ద చపాతి ఆర్ టు టర్న్ అప్ ద చపాతి ఇలా అయినా తిప్పివేయండి లేదా అలా అయినా తిప్పివేయండి అని మనము టర్న్ డౌన్ ఆర్ టర్న్ అప్ అని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఈ స్పాటిలా మీద కన్సిడర్ చేసినట్లయితే యూజ్ ద స్పాటిలా టు ఫ్రై రోటీ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అంటే ఈ స్పాటిలా ని యూజ్ చేసి రోటీని బోత్ సైడ్స్ అంటే రెండు పక్కల కూడా ఫ్రై చేయాలి మనం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు యూజ్ ద స్పాటిలా టు ఫ్రై రోటీ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అని ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్ ని ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ సైజ్ షేప్ కలర్ ఫ్రేమ్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ లైక్ దిస్ ఇస్ ప్యాచులా ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ దిస్ ఇస్ ప్యాచులా ఈజ్ ఇన్ సిల్వర్ కలర్ దిస్ ఇస్ ప్యాచులా ఈజ్ వెరీ లెంత్ దిస్ ఇస్ ప్యాచులా ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఈ విధంగా స్పాచులానే కాదు ఎటువంటి నాన్ ఫామ్ మీద అయినా సరే మీరు నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ కలర్ సైజ్ క్వాలిటీ షేప్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ని వాటి మీద మీరు ఫ్రేమ్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇదండి మరి మన ఇవాళ్ వీడియో ఇవాళ వీడియో లో మనము తరచుగా యూజ్ చేసే కిచెన్ లోని వర్డ్స్ ఏవైతే మనకు ఇంగ్లీష్ లో తెలియకుండా ఉంటాయో వాటిని మనము ఇంగ్లీష్ లో ఏమని పిలుస్తామో వాటి ఫంక్షన్స్ ని కూడా ఇంగ్లీష్ లో ఏమని పిలుస్తామో నేర్చుకోవడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా సరే వీటిలో వేటినైనా మీరు కిచెన్ లో వాడేటప్పుడు ఖచ్చితంగా వాటిని ఇంగ్లీష్ లో పిలవండి ఇంగ్లీష్ లో కరెక్ట్ గా పిలిచిన ప్రతిసారి మిమ్మల్ని విన్న వేరే వాళ్ళు కూడా ఈ వర్డ్స్ ని నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది అందరికి మీరు ఈ వకాబులని స్పెక్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు వెల్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే సి యూ లెటర్ అండ్ అనదర్ ఎక్సైటింగ్ వీడియో టిల్ దెన్ స్టే కనెక్టెడ్ అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ థ్యాంక్ యూ గైస్